सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले तो प्रश्नावली आपके तेरह पॉइंट तीन इसमें हम देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज लगना ब्याज पर ब्याज लगना। एक उदाहरण के माध्यम समझो मान लीजिए मैंने कोई धन सौ रुपए किसी से उधार लिया उधार लिया और ये उधार लिया और इसकी दर भी थी दो परसेंट दर भी कितनी थी दो परसेंट देखो दो वर्ष के लिए लिया जैसे क्या दर्शाते हैं टी और दर को कैसे दर्शाते हैं आर से मूलधन तो दिया मैंने सौ रुपये उधार लिए कितने साल के लिए लिए दो साल के लिए और कितने परसेंट की दर से लिए दो तो इसमें क्या होता है हर साल के साल ब्याज जुड़ता है जैसे सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा एक साल का ब्याज कितने साल का ब्याज साधारण ब्याज बताओ एक साल का सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का एस आई बराबर पी टी आर बटा सौ ये होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर अब बताओ मूलधन कितना है सो कितना है सो ये हम एक वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं कितने वर्ष का एक वर्ष का मूलधन कितना है सो समय कितना है एक साल लेना है एक इंटू दर कितनी है दो बाद में कितना सो देखो सो से सो सो एक बताओ एक साल का ब्याज सौ रुपए का दो परसेंट की दर से कितना बढ़ा दो रुपए बढ़ा अब एक साल में दो रुपए बढ़ गए अब मुझे उसको कितना अब मेरे ऊपर उसका कितना पैसा हो गया एक सौ दो हो गया ना सौ प्लस दो कितना हो गया एक सौ दो अब ये जो एक सौ दो हुआ इस पर फिर कितने साल का ब्याज जुड़ेगा एक साल का देखो पहले तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या है हर साल ब्याज जुड़ता है जैसे सरल ब्याज में तो क्यों जैसे दो सरल ब्याज होता तो दो वर्ष में केवल एक ही बार ब्याज जुड़ता अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या है हर साल के साल ब्याज जुड़ता है अब एक सौ दो रुपये हो गए ना अब एक सौ दो रुपये का फिर कितने साल का ब्याज निकालेंगे एक साल का फिर निकालो एस आई बराबर अब मूलधन कितना हो गया मूलधन कितना हो गया एक सौ सौ अरे मैंने सौ रुपये उधार लिए थे दो साल के लिए और जो परसेंट था वो कितना था दो तो सबसे पहले कितने वर्ष का ब्याज एक वर्ष का एक वर्ष का ब्याज कितना रुपए आया दो रुपए अब दो रुपए को सो में जोड़ दिया तो कितना हो गया अब मेरे ऊपर कितना रुपए हो गया एक सौ दो रुपए हो गया ना अभी से एक सौ दो का फिर एक साल का ब्याज जोड़ेंगे तो बताओ सूत्र वही मूलधन इंटू समय इंटू दर मूलधन अब कितना हो गया एक सौ दो इंटू समय अब कितना है एक वर्ष एक साल का पहले जुड़ गया था एक साल का और जोड़ेंगे और दर कितनी है दर है दो बाद में कितना आ जाएगा सो आ जाएगा गुणा करो देखो दो एक दो को किससे गुणा करेंगे एक सौ दो से देखो दो दूनी चार जीरो और दो एक दो दो सौ चार बटा कितना हो गया सो अब कितना हो गया बताओ पांच दो सौ का दो जीरो है ना पीछे से कितने पांच पॉइंट आ जाएगा दो पॉइंट जीरो चार तो अब ब्याज कितना बन गया दो पॉइंट जीरो चार अब अगले साल का ब्याज बन गया ये वाला तो ये ब्याज जो बना ये कौन सा ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज तीन प्रकार से लिया जाता है एक तो होता है वार्षिक एक तो क्या होता है वार्षिक वार्षिक मतलब साल के साल ब्याज देना एक होता है अर्धवार्षिक एक क्या होता है अर्धवार्षिक मतलब छह महीने के छह महीने ब्याज देना छह महीने के छह महीने छह महीने में फिर छह महीने में छह छह महीने में ब्याज जुड़ता है एक होता है त्रैमासिक एक क्या होता है त्रैमासिक त्रैमासिक का मतलब होता है तीन तीन महीने में ब्याज देना मतलब तीन महीने में फिर तीन महीने में फिर तीन महीने में ऐसे तीन तीन महीने में ब्याज देना वो त्रैमासिक के अंदर तो जब भी आपके सवाल आएगा उसमें अगर वार्षिक दर दर आएगी दर तीन प्रकार से होती है दर कितने प्रकार से होती है एक तो होती है वार्षिक अर्धवार्षिक और त्रैमासिक तीनों लिखी आ गई तो आप समझ लेना कि आपका वो जो ब्याज है वो कौन सा ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज है कौन सा ब्याज है आप देखो सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है तो सबसे पहले तो देखो आप मान लीजिए जैसे मैंने ये तो मूलधन था और इस मूलधन के अंदर ये ब्याज जोड़ दिया ब्याज कोई सा भी हो चाहे चक्रवर्ती हो साधारण हो मूलधन में ब्याज जोड़ते क्या आ जाता है मिश्रधन आ जाता है क्या आ जाता है देखो सबसे पहले तो हम सूत्र याद करेंगे मिश्रधन का सूत्र किसका लिखेंगे अब देखो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन मूलधन इंटू 
ए प्लस ए प्लस दार बटा सो और उसकी गात आती है समय गात क्या जाती है समय हिंदी में लिखना है ऐसे मिश्र धन बराबर मूलधन ए प्लस दर बटा सो की गात क्या जाएगी समय और डायरेक्ट अंग्रेजी में लिखना चाहो तो मिश्र धन को बोलते हैं ए क्या बोलते हैं अमाउंट मिश्र धन होता है बराबर मूलधन को क्या बोलते हैं पी कॉस्ट ए प्लस दर को क्या बोलते हैं आर बटा क्या हो जाएगा सो और समय को क्या बोलते हैं टी क्या बोलते हैं सूत्र हो गया ए बराबर पी कॉस्ट ए प्लस आर बटा सो बहुत सी किताब में यहाँ एन भी लिखा हुआ है तो एन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत ही नहीं है आप तो केवल क्या लिख दो यहाँ पर टी लिख दो क्या लिख दो तो ये तो क्या हो गया मिश्र धन याद करने का सूत्र क्या हो गया ये मिश्र धन अब याद करते हैं चक्रवर्ती ब्याज क्या याद करते हैं देखो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है अगर आपको ब्याज चाहिए साधारण जैसे पहले साधारण ब्याज तो मिश्र धन में से क्या घटा देते थे मूलधन घटा देते थे क्या घटा देते थे तो देखो चक्रवर्ती ब्याज कैसे ज्ञात होगा चक्रवर्ती ब्याज होगा मिश्र धन माइनस क्या कर देंगे मूलधन मिश्र धन में से क्या ज्ञात क्या निकाल दोगे मूलधन निकाल दोगे तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा चक्रवर्ती अब बताओ मिश्र धन का सूत्र क्या है मेरा यही है मिश्र धन का सूत्र बी कोस्ट ए प्लस आर बटा सो और उसकी गात क्या हो जाएगी टी माइनस मूलधन को क्या बोलते हैं मूलधन को क्या बोलते हैं टी बोलते हैं क्या बोलते हैं ये सूत्र किसका हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज का और ये सूत्र किसका है मिश्र धन का जैसे आपसे सवाल में कहा कि मैंने सौ रुपये उधार लिए दो साल के लिए दो परसेंट की दर से और जबकि दर कैसी है वार्षिक तो मैं दो साल बाद उसको कितने रुपए वापस लौटाऊंगा कितने रुपए वापस लौटाऊंगा मुझे मूलधन भी देना पड़ेगा और मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा अब देखो यहाँ आपने मूलधन कितना था एक सौ दो था अब एक सौ दो में फिर कितना ब्याज जुड़ेगा दो पॉइंट जीरो चार तो मैं दो साल बाद उसको कितना रुपया लौटाऊंगा एक सौ चार पॉइंट जीरो चार तो ये जो लौटा है ये क्या है मिश्र धन है ये क्या है मिश्र धन है अगर मुझे चक्रवर्ती ब्याज याद करना है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बना मूलधन में से क्या घटा देंगे मिश्र धन में से क्या घटा देंगे मूलधन मिश्र धन एक सौ चार पॉइंट जीरो चार है इसमें से कितना घटा हो गए सो तो कितना आ जाएगा चार पॉइंट जीरो चार तो ये क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा अब देखो इसमें शर्त आती है एक तो वार्षिक एक अर्धवार्षिक और एक त्रैमासिक अगर मान लो कि अर्धवार्षिक आ गई क्या आ गए आपके अर्धवार्षिक तो इसमें करना क्या है आपको समय को तो करना है दुगना समय को तो क्या करना है और दर करनी है आदि समय तो करना है दुगना और दर क्या करनी है आदि करनी है अगर मान लो ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है देखो सूत्र में वही अगर ब्याज अगर शर्त कौन सी आ जाए अर्धवार्षिक शर्त कौन सी आ जाए और आपको ज्ञात करना हो मिश्र धन या या तो ज्ञात करना हो मिश्र धन या ज्ञात करना हो आपको चक्रवर्ती ब्याज इसके लिए क्या लगेंगे दो पी का तो पी ए का ए आर बटा सो की जगह कर देंगे दो सो सो की जगह कितना कर देंगे और या मतलब टी की जगह हो जाएगा टू टी कितना टी हो जाएगा टू टी ये किसके लिए है आपके अर्धवार्षिक के लिए किसके लिए बस आपके सिलेबस में यही छोटी छोटी चीजें हैं मेन सूत्र ये है और ये याद रख लो तुमको इसको तो याद नहीं रखोगे तभी चलेगा मतलब अर्धवार्षिक आ जाए ना तो समय जो होगा उसको तो कर देंगे हम दुगना क्या कर देंगे और जो दर है उसको कर देंगे हम आदि दर को क्या कर देंगे आदि कर देंगे और समय को क्या कर देंगे दुगना एक चीज और है जैसे मान लो तुम्हें यह आ जाए कि एक वर्ष छह माह का ब्याज याद करो एक वर्ष कितने माह का ये जो महीना है ना महीना उसको भी आपको किसमें बदलना है साल में देखो दोनों साल वर्ष में होने चाहिए तो माह को साल में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं बारह का भाग देते हैं किसका भाग देते हैं बारह का अगर महीने को आपको साल में बदलना है तो किसका भाग लगाना है बारह का भाग लगाना है आगे सुन में ये ध्यान रखना है थोड़ा सा